ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷമാണ് മദ്രസ പീഡനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അവിടെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പല തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്രസകളിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്നുള്ള രൂപേണ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പേരെയും കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാർത്ത തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാടാണ് മദ്രസ നടത്തി കുട്ടികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത് കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി സിദ്ദിഖ് തെളിക്കോട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷമീർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖേരിയിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് റാസാ ഉൾഹഖ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പ്രതികൾ നെടുമങ്ങാട് മദ്രസ നടത്തുന്നു മദ്രസയിലെത്തുന്ന കുട്ടികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കുന്നെന്ന രഹസ്യ വിവരം സി ഡബ്ല്യു സിക്ക് കിട്ടി ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്ഥാപനം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ പോലീസ് മൂവരെയും പിടികൂടി പ്രതികൾ സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മുൻപ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ഈ പീഡനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം വീട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് അവരത് നിഷേധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെയും അത് തുടരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കും ഇത് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് മദ്രസയിലെത്തിയ കുട്ടികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പഠനത്തിന് സോറി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർ അറസ്റ്റിലായി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപുഴ ഓന്തുപച്ച തടത്തീരകത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും മാങ്കാട് വില്ലേജിൽ കടയ്ക്കൽ കാഞ്ഞിര കാഞ്ഞിരത്തുമൂട് ബിസ്മി ഭവനിൽ താമസിക്കുന്ന സിദ്ദീഖ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് തൊളിക്കോട് പുളിമോട് സബീന മൻസിൽ നിന്നും തൊളിക്കോട് കരീബ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം ജാസ്മിൻ വില്ലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എസ് മുഹമ്മദ് ഷമീർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖേരി ജില്ലയിൽ ഗണേഷ് കുമാർ ഖൈരിയിൽ മുഹമ്മദ് റസാ ഉൽ ഹക്ക് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഓക്കെ ഇതാണ് വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പ്രതികൾ നടുമങ്ങാട് മദ്രസ നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പലവട്ടം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് വിധേയരാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നീട് സി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു സി ഡബ്ല്യു സിക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കിരൺ നാരായണൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവസാനം അത് പിടികൂടുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു വാർത്തയും കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് എട്ട് വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയെ അശ്ലീല വീഡിയോ കാണിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു മദ്രസ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥിയായ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ അശ്ലീല വീഡിയോ കാണിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മദ്രസ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിലാവുന്നു വയനാട് താനിയോട് ചെറിയാണ്ടി ഹൗസിൽ ഖാലിദ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ട്രോൾ പോലെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അതായത് ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി എന്നീ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് വാർത്തകൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം വന്നിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അതിലൊന്ന് അറബി അധ്യാപകനാണ് വ്യാഴാഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പോൾ വായിച്ച അശ്ലീല വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചത് ബുധനാഴ്ച അതിനുശേഷം ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുന്ന അറബിക് അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വേറെ ഏതൊക്കെ വലിയ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണെന്ന് കൂടി അറിയാൻ കഴിയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വാർത്ത ാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് വന്നത് ആ മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റിലായത് അപ്പം നമ്മളുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു നടപടി എടുക്കുന്നതിനൊന്നും ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു
തമ്മിനയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ടൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പീഡനം പോലെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ചാനലിലും വീഡിയോയ്ക്കും തന്നെ ബാധ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഈവൻ നമ്മളുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുട്ടികളുടെ ചിത്രം കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തലയിലേക്ക് കയറാൻ അവരുടെ മനസ്സിലത് ഉറച്ച് പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രയോഗം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭ്യുദയ കാംക്ഷയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം മതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു പോയി എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷമം പങ്കുവെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രശ്നമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സത് തൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് ഇത്ര നാളും നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും പത്രങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടും ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ചർച്ചയോ ഇതിലൊരു നിലവിളിയോ പോട്ടെ ഇതിന് ഇത് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പോലും കാണുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഒരു തരത്തിലും ഒരു 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 വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗാസ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിലവിളി ശബ്ദം ഇവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അത് അത് ടോക്സിക്കായിട്ട് മാറുന്നു എന്നതും കൂടി നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവുമ്പോൾ അതിൽ കരച്ചിലിനൊന്നും വലിയ സാധ്യത കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതിവിടെ വളരെ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇത് ഗാസയില്ലാതെ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ജൂത നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കരച്ചിൽ എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് ചർച്ചയാകണം ഇത് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത് അറിയണം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത് ചർച്ചാ വിഷയമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും പിഴച്ചു പോയ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ സെക്ഷൽ പ്രൊവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇതിൽ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിൽ ഇതിന് കൃത്യമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്ന ഒരു 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 വാർത്തയാണിത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ വന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേറൊരു വാർത്തയും കൂടി വന്നിരുന്നു ഒക്ടോബറിൽ പക്ഷേ ആ രണ്ട് തവണയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ യു പിയിൽ യോഗിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ മദ്രസയെ വേട്ടയാടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശുകാരൻ ഇതിനകത്ത് പിടികൂടുകയും കൂടി ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിതൊന്ന് കൂടുതൽ എടുത്തു വെച്ച് വന്ന് വന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തത് അങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്ത് അത് വന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഇതാണ് ഇത് ഓർഗനൈസറിൽ വന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദാർ ലുലൂം സ്റ്റഡി സെക്സ് വിത്ത് മൈനേഴ്സ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ലെജിറ്റിമൈസ്ഡ് ഇ ഫോളോഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് റിച്വൽസ് ഇതാണ് ആ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാനുഷി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ആ സംഘടന അവരിത് ഒരു അന്വേഷണമായ
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ശിബായി മ്യൂട്ട്ണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ആ ഒരു ലഹള ആ ലഹളയെ തുടർന്ന് ഇവിടെ മുഗൾ ഭരണത്തിന് വലിയ ഒരു നാശം സംഭവിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മദ്രസകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ തകർച്ച നേരിട്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹനഫി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിലെ കുറേ ഉസ്താദുമാരും മൊല്ലാക്കമാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആറു ലുലൂമും ഈ ദിയോബന്ദി മൂവ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ദിയോബന്ദി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല ചിന്താധാരകൾ ഇവിടെ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ തബലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പല തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലും ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മഹദനി മുതൽ ഇവിടുത്തെ അലിയാർ കാസമി മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ബാൻ ചെയ്ത തബലീഗ് ജമാത്ത് ബാൻ ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം പോലും ഈ ദിയോബന്ദി സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വളരെ ആത്മീയത എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വളരെ ലാഘവത്തോട് പറയാമെങ്കിൽ വളരെ തീവ്രമായ മതചിന്ത തലയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു റിവൈവലിസം കൂടുതൽ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്താധാരയാണിത് ഇത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രചോദനമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഐസിസ് ആയാലും അൽഖൈദ ആയാലും അവർക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈവൻ താലിബാൻ അടക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ദിയോബന്ദിൽ നിന്നുമാണ് എന്നും കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് എത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മദ്രസയിലെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പരാതി പോകുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സോറി ഗവൺമെൻറ് ബോഡി ആ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് ഈ മാനുഷി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കത്തയക്കുന്നു ഈ മാനുഷി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വലിയൊരു ഒരു ഓർമ്മ വരികയും ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മാനുഷിയുടെ ഈ നിലവിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാരവാഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവരുമായിട്ട് പണ്ട് ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഹൗ ഡിറ്റ് കേരളാസ് എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെൻറ്റ് കം ഔട്ട് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ ദ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചർച്ച അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് അപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അവരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അവരവിടെ എഴുതുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ റൈറ്റ് ആക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആര് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൽ വാസ്തവം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കലാണ് നമ്മളുടെ രീതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സംഗതി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം ദാറുൽ ഉലുവും ദിയോബന്ത് ലെജിറ്റമൈസിങ് സെക്ഷൽ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ജൂലൈ ആറിനാണ് ഈ ഒരു 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 കത്ത് ഇവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ എൻ സി പി സി ആറിന് അവർ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറുലുലും ദിയോബൻസ് ടീച്ചിങ് ടു യങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ വെയ്സ് ടു ലെജിറ്റമൈസ് ആൻഡ് നോർമലൈസ് റേപ്പ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് മൈനേഴ്സ് ആനിമൽസ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഏനൽ സെക്സ് വിത്ത് മെൻ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വിച്ച് മേ ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ക്രിമിനൽ ലോസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പച്ചയ്ക്ക് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പേര് ഇട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പലതരം മതവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസി പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്ക
ഖുറാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമും പറയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമും അത് ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ആണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പെങ്ങൾ ആങ്ങളെയും സോറി അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഭോഗിക്കാതിരുന്നത് ഖുറാൻ വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്ങളെയും അച്ഛനെയും ഭോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അധികം അങ്ങ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു നിലപാട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജാമ്യത ടീച്ചറൊക്കെ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊന്നും അത് ഒരിക്കലും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വിത്ത് മൈനേഴ്സ് അത് ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ശവഭോഗം മൃഗഭോഗം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഈ ലൈംഗിക വീഴ്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ബഹിഷ്ടി ജവാർ ആൻഡ് പെക്യൂലിയർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിയോബന്ദി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് താത്വിക ആചാര്യൻ മൗലാന അഷ്റഫ് അലി തൻവി റലി അള്ളാഹു എൻഹു എന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത് കാരണം ആ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആർ എ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആർ എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റലി അള്ളാഹു എൻഹു എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നബിയുടെ കൂടെയുള്ള സഹാബിമാരുടെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന അതേ സമാനം തന്നെയാണ് ഈ സമാനം മറന്നുപോരുത് ഇപ്പം എൻ്റെ വാര്യം കുന്നത്ത് കട്ടബൊമ്മതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു സാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സാ നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ പറയാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേര് പറയരുത് കാരണം ആ സായുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സാ സമം സമൂസ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ പറയാതെ എൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കരുത് ഏതുപോലെ നമ്മൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ന് പറയാതെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ബഹിഷ്ടി ജവർ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഏതാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഇത് വളരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്തായാലും അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പല മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സമാനമായ ഒരു പുസ്തകം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫത്തവുൽ മൊയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മസ്അല എന്താണെന്ന് അറിയണം മസ്അല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ മതവിധി ആ മതവിധി എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് പല ആളുകൾ എഴുതിയതുണ്ട് പല മതഹബുകളിലുള്ളതുണ്ട് അതായത് ഷാഫിഹി മധുഹബ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹനഫി മധുഹബ് അങ്ങനെ ഹംബലി മധുഹബ് അങ്ങനെ ഏതു തന്നെ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഫത്തുൽ മൊയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഷാഫിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹനഫിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ മസലകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിലും മസ മസലകൾ കൊടുക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞാനത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വായിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇതിൽ ഏറ്റവും നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ട് ഈ പുസ്തകം അതിൽ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ പരാതിക്ക് ഇടയാക്കിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് ആ ഒരു അമ്പത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ ഭാഗം അതിൽ കാണാം ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് വൺനെസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഹുഡ് പൊല്യൂഷൻ സം ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ക്ലൻലിനെസ് ബാത്ത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാത്ത് കണ്ടീഷൻസ് വെൻ ബാത്ത് ഈസ് ഒബ്ലിഗറ്റോറി ആൻഡ് നോൺ ഒബ്ലിഗറ്റോറി Uh, injun
ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കേരളത്തിലെ ഉസ്താദ്മാരെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം ആവാം എന്നുവരെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ച് എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിയേണ്ടത് ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കാണാൻ തയ്യാറാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വായിക്കാം ഇത് പത്താം ഭാഗമാണ് ഈ പത്താം ഭാഗത്തിലൊക്കെ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചൊന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെന്ന് വരും ഇത്ര ചീപ്പാണോ ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെന്ന് വരും അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ വായിച്ച് തള്ളിക്കളയേണ്ട സംഗതികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫത്തവുൽ മൊയ്ന ആയാലും ഉംദ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കിതാബുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫത്തവുൽ മൊയ്യൻ നമ്മൾ എടുക്കില്ല പല ഹദീസുകളും നമ്മൾ എടുക്കില്ല അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം നമ്മുടെ മൗലാന അഷ്റഫ് അലി തൻവി റലി അല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇതാണ് പെക്യുലിയർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വളരെ ചില പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പേര് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മഹാൻ നമ്മളുടെ മൗലാന അഷ്റലി തൻവി റലി അല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഉസ്താദിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് തീ താടിയുണ്ട് തലയിൽ കെട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബഹിഷ്ടി ജവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം അതായത് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മസല അഞ്ച് ഇത് കുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇഫ് എനി വൺ ഹാസ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് എ മൈനർ ഗേൾ ദെൻ ബാത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫോർ ഹെർ ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഹെർ യൂസ് ടു ബാത്ത് ഷീ മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു ടേക്ക് ബാത്ത് ഓക്കെ കുളി ഒന്ന് ശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുളിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇഫ് എനി വൺ ഹാസ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് എ മൈനർ ഗേൾ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ ഇതാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാഷാല്ല ഇനി നാലാമത്തത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് ഇഫ് എ മാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് എ മൈനർ ഗേൾ ബാത്ത് വിൽ നോട്ട് ബി ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സെമിനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് അധിക്ഷേപമാവും തെറിവിളി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരും ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അറബിയിൽ വായിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇതുപോലുള്ള സാധനം ൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഇത് ഇസ്ലാമിക കിതാബാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റലി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് ഇത് എഴുതിയതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മദ്രസയിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉസ്താദ്മാരാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഉസ്താദ്മാരാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ള പല ഉസ്താദ്മാരും ഇവിടെയുള്ള മിക്ക ഉസ്താദ്മാരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില ഉസ്താദ്മാർ ഇവിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിഥി തൊഴിലാളിയായിട്ട് വന്നിട്ടും ഇവിടെ പീഡനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഉത്തർപ്രദേശുകാരനാണ് ഈ ദിയോബന്ദി സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ബാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എ മാൻ ഇൻസേർട്ട്സ് ഹിസ് ഫീനിസ് ഇൻ ടു ദ നേവൽ ഓഫ് എ മാൻ ഓർ വുമൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സെമിനൽ ഡിസ്ചാർജ് ദൻ ബാത്ത് വിൽ നോട്ട് ബി ഒബ്ലിക്കറ്ററി ഇത് പല കോണ്ടക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഏത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീച്ചസ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എനി വൺ കമ്മിറ്റഡ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് എ
പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവിടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ മാഷാള്ള ഇഫ് എ വുമൻ സബ്ജെക്ട്സ് ഹെർ സെൽഫ് ടു സെക്ഷൽ ഇൻ കോഴ്സ് വിത്ത് എ മൈനർ ഓർ എൻ ഇൻസൈൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഫാസ്റ്റ് അതായത് ഇൻസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ദെൻ കോമ്പൻസേറ്ററി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് റീ കോമ്പൻസേഷൻ ബോത്ത് വിൽ ബി ഡ്യൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആണിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് പെണ്ണ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എ മാ മെയിൽ ഓർഗൻ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ ഓർ എ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഓർ എ മൈനർ ഗേൾ ഹു ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ദെൻ ബാത്ത് വിൽ നോട്ട് ബി നെസസറി വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് സിമൻ ഇത് ആലംഗിരി ഫത്താഹ ആലംഗിരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ റലി അള്ളാഹു എൻഹു എഴുതി പിടിപ്പിച്ച സാധനമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതിനകത്ത് കാണാം ഇഫ് വൺ റബ്സ് ഈസ് സെക്ഷൽ ഓർഗൻ വിത്ത് എ ഡെഡ് ബോഡി ഓർ എൻ ആനിമൽ ആൻഡ് സിമൻ ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ദെൻ കോമ്പൻസേറ്ററി ഫാസ്റ്റ് വിൽ ബി കമ്പൽസറി ബട്ട് റീ കോമ്പൻസേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഡ്യൂ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര 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 കൃത്യതയോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര മഹത്തരമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു മതം വേറെ ഏതുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിത പദ്ധതി ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര കരുതലോടെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എനി വൺ കമ്മിറ്റ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് ആൻ ആനിമൽ ഓർ എ ഡെഡ് ബോഡി ഓർ കമ്മിറ്റഡ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വജൈന ആൻഡ് ഈസ് കോസ്റ്റ് നോ സെമിനൽ ഡിസ്ചാർജ് ദെൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് സെമിനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ ദ ഫാസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആൻഡ് എ കോമ്പൻസേറ്ററി ഫാസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ഓൺ ഹിം ബട്ട് റീ കോമ്പൻസേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഡ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നോമ്പ് മുറിയുന്ന ആ ഒരു ഒരു കരുതൽ നമ്മളത് അവിടെ അന്വേഷിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവിടെ സെമിനൽ ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ ആനിമൽ ആണോ അത് ഡെഡ് ബോഡി ആണോ ഇതൊന്നും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇത് ഏത് തന്നെ ആയാലും അവിടെ അന്വേഷണം പോകുന്നത് സിമൻ പുറത്ത് വന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതും അല്ല അന്വേഷണമാണ് എത്ര മഹത്വം ഉള്ള മതമാണ് എത്ര കൃത്യതയോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മാഷ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി ഇവിടെയാണ് ഈ കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ദീ സാമ്പിൾസ് ആർ എ മിയർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ് ബേർഡ് ആൻഡ് ഇയർ ദേ പ്രൊവൈഡ് ആംബിൾ എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദാറുലുലും ദി ഓബൻ സ്റ്റീച്ചിങ് ആർ എൻഡേഞ്ചറിങ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ വെരി അലാമിങ് വേ ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അലാമിങ് വേ ആവുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്ന കാബാലികന്മാരെ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വിഷയമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള വിഷയങ്ങൾ അന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ അതൊരു അത് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു തടസ്സമാകുന്ന തരത്തിൽ മതത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പവർ മിസ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് മാറ്റേണ്ടി വരികയാണ് ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മദ്രസ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മദ്രസാ പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുള്ളൂ അത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വോക്കുകൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കപട മതേതരർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി വിശ്വാസികൾക്കോ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുക ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മദ്രസാ പീഡനം നടക്കുന്നത് മദ്രസാ പീഡനത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ ലൈംഗികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഇത്
ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയായിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നതും അതുപോലെ പരിഹസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒക്കെ കുറച്ച് ഹദീസും കൂടി പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പിടിച്ചൊരു ഹദീസ് ഐ വുഡ് സ്ക്രാച്ച് ദ സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ലാ സെല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഹി വുഡ് പ്രേ ഇൻ ഇറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ശുക്ലം ചൊരണ്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾ അത് അത് വിട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിഷയാണ് ഇത് വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു ഒരു ഹദീസാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടട്ടെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ച ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഡിങ്കനോട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇത് നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇവിടെ മാനുഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന അവർ ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ജൂലൈയിൽ അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ഈ എൻ സി പി സി ആർ അത് അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മികച്ചൊരു നീക്കമായിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നത് രണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിലെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരവിടെ ചെയ്തത് ആ പുസ്തകം പിൻവലിക്കുന്ന പണി തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അവർ അവർ അവിടെ പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെ തെളിയിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത് ഈ പുസ്തകം കുറച്ച് കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനം തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്കും ഒരു ചെറിയ ബോധ്യം വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയൊന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേറെയും പല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ മദ്രസയിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് മുന്നേ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കിതാബിൽ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള മത അധ്യാപനം എന്ന പേരിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ തിരുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം അതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മത നവീകരണം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന നടക്കുന്ന ആര് തന്നെ ആയാലും അവർക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് മതത്തിനുള്ള അകത്തുള്ള ആളുകളായിക്കോട്ടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളായിക്കോട്ടെ അത് അവരവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികാരികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മതത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അധികാരികൾക്കില്ല അവരതിന് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കൃത്യമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ സി പി സി ആർ പോലെയുള്ള ആ സംഘ ആ ഒരു ബോഡി അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സമാനമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെയും എല്ലാം മദ്രസ പാഠഭാഗങ്ങൾ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് അതിനകത്ത് നടക്കണം അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായത് ഇതുപോലെ ബാലവിരുദ്ധമായത് ഇതുപോലെ ടെററിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് തന്നെ സംഗതികളുണ്ടെങ്കിലും മദ്രസയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മദ്രസയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാനിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അമുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് ഇവിടുത്തെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എത്രമാത്രം ദോഷമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവനെ ഉടനെ സംഖ്യയാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇസ്ലാമ ഫോബാക്കി മാറ്റുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഖുർആാനിക ആയത്ത് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ അമുസ്ലിമിനെ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കരുത് എന്ന് ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ച മദ്രസകളും പഠി പ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മദ്രസ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗ
ആ രീതിയിലുള്ള വിഘടനവാദം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഛിദ്രത ഉണ്ടാക്കുന്ന വാദങ്ങളുമായിട്ട് കോ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മദ്രസ പാഠഭാഗങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോ അത് ഒരു ഒരു തൊഴിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മദ്രസ അധ്യാപകർക്കായാലും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോട്ടെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് നമ്മളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് ഒരു ഒരു രൂപത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യുലറൈസിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനും തടസ്സമാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് മദ്രസ നിരോധിക്കേണ്ടി വരും എന്ന ലെവലിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വരാതെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു കാ